சண்டேனாலே எப்போவுமே ஸ்பெஷல் தான் இல்லையா எங்கள் வீட்டில் அன்றைக்கி நிறைய ஸ்பெஷலாக குக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் அதுவும் சண்டே காலையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப காமாக இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப அப்படியே கடகடன்னு கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டாம் குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு கிளப்ப வேண்டாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கலாம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கிற சந்தோஷமே அலாதி தான் இல்லையா எனக்கு எப்போவுமே வெளியில் இந்த மாதிரி துணிங்களை காய போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இது ட்ரையரில் போடாமல் இந்த மாதிரி வெயிலில் போடுறதுனால துணி வந்து நம்ம எனர்ஜியும் சேவ் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் வந்து துணியும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வாசனை வெயில் பாருங்க எவ்வளோ அடிச்சிட்ருக்குன்னு இப்போல்லாம் காலையில் அஞ்சு நாலரை அஞ்சு மணிக்கு எல்லாமே சூரியன் வந்துடுது நம்மளால் அதுக்கப்புறம் தூங்கவும் முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நம்ம அலாம் அடித்தா கூட ஸ்னூஸ் பண்ணிவிட்டு தூங்கிடுவோம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு சன்லைட் எடுக்கும்போது நம்மளால் தூங்கவே முடியாது இங்கே பாருங்கள் கண்ணே அப்படியே கூசுது என்னால் கண் கூட திறக்க முடியல அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது வெயில் சமய காலத்தில் இன்னைக்கு சூடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் சம்மர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்மூதிஸ் பண்ணுவேன் ஹெல்த்தி ஸ்மூதிஸ் இன்றைக்கி வந்து மேங்கோ ஸ்மூதி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இது வந்து கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கணும் அதோடு கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஹனி ஊற்றிட்டு மேங்கோவோடு சேர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் இதோட கொஞ்சம் ட்ரைடு ஃபிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அத்திப்பழம் அதுவும் சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா அத்திப்பழத்தில் வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்குது பசங்க குழந்தைங்க வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது இதோட கொஞ்சமாக வனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போடலாத இது ரொம்பவே சூப்பர் ஹெல்த்தியான அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியான ஸ்மூதி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நேற்று கொஞ்சம் ஸ்கோன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஹோம் மேட் ஸ்கோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்குறத விட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் டேஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸை நாம் பார்த்து கண்ணால் பார்த்து போடுறோம் அதனால் நம்ம ஹெல்த்தியாக பண்ணலாம் நான் டெய்லியுமே வீட்டை கொஞ்சம் டைடியை பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணால் கூட மெயினாக அந்த டீப் கிளீனிங் எல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸில் தான் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் அது பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும் எனக்கு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி செடிங்கள்லாம் வாங்குறதுக்காக நாங்கள் கார்டன் சென்டருக்கு போயிட்டுருக்கோம் எங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ராபெரி பேட்ச் ஒன்று இருக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் இல்லை உங்கள் கிட்ட ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் நான் இப்போ ஒரு பெட்ரோல் லாங்மா வருவாங்களான்னு இருக்கேன் அதுதான் பார்க்கணும்னு வந்திருக்கேன் எங்கள்கிட்ட எங்கக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஏற்கனவே உள்ளது எலக்ட்ரிக் ஒன் அது வந்து வயரை எழுத்துக்கிட்டே லாங்ல போறது சில சமயம் ரொம்ப அதை கட் ஆயிடுச்சு ரெண்டு மூணு வாட்டி கட் ஆயிடுச்சு வயர் இருக்கு அப்புறம் பேட்ச் போட்டு போட்டு வச்சிருக்கோம் பேட்ச் போட்டு பேட்ச் போட்டு நான் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் பட் இந்த வாட்டி ஒரு பெட்ரோல் லாங்மா வருவாங்களான் பாக்குறேன் அது நல்ல காம்பாக்ட்டாவும் இருக்கும் காம்பாக்ட்டா இருக்கும் ஆமா ஆனா கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் இது எலக்ட்ரிக் விட பட் இட்ஸ் ஓகே மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஆமா something பயங்கர விலையா இருக்கு பெட்ரோல் பண்ணா இட் லுக்ஸ் வெரி பிக் பெட்ரோல் இது பாத்தீங்களா உட்கார்ந்துட்டே ஓட்டுற லாங் மவர் பாருங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேவ் ஒரிஜினல் பிரைஸ் என்ன வாங்கியாச்சு இப்போ 
நாள் ஒர்க்கு பெட்ரோல் அதுக்கப்புறம் ஆயில் எல்லாமே வேணும் டூ ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இல்லை பார்த்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஆயில் லான் மோரும் வாங்கியாச்சு இப்போ ஆக்சுவலி எங்கள் கிட்ட மெம்பர்ஷிப் இருக்கு பார்த்துக்கு வேறு குஷி அந்த மெம்பர்ஷிப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ இந்த லான் மோர்லேயும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து அந்த டக்ஸியில் பில் போடும்போது தான் தெரிஞ்சது டிஸ்கவுண்ட் வந்து அந்த ஒன்லி பிளான்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பிளான்ஸ் அண்ட் பல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மட்டும்தான் மிஷினரிக்கு கிடையாது அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபுல் ப்ரைஸ் தான் அது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பவுண்ட்ஸ் ஆச்சு பாத்துப்பியா மண்ணு போட்டு அதுல ஸ்ட்ராபெரி நட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த புதுசா இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்த செடிங்கள ஏற்கனவே இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ராபெரி பேட்ச் நீங்க பாத்துருக்கீங்க இல்லையா அன்னைக்கு ஒரு வீடியோல காட்டியிருந்தேன் அதுல நிறைய பிளவர்ஸ் எல்லாம் வருது பழம் எல்லாம் கூட பழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துருக்கு இன்னும் சில இது பார்த்தீங்கன்னா காயாக தான் இருக்குது பச்சையாக தெரியுது இது கொஞ்சம் பழுத்துருக்கு இந்த வருஷம் நல்லா நிறைய வரும் இதோ இதெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா காயாக இருக்குது கொஞ்சம் பழுக்கணும் அது கொஞ்சம் நல்லா ரெட்டாக இருக்குது எல்லாமே காயாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இந்த ஸ்நாக்கும் நான் நேற்று தான் பண்ணேன் ஏன்னா பார்ட்டிக்கு ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஸ்பைசி ஸ்நாக் அந்த பச்சை பட்டாணி இருக்கு இல்லையா க்ரீன் பீஸ் அதுவும் கொஞ்சம் வேர்க்கடலையும் போட்டு ஸ்பைசி ஸ்நாக் மிக்சர் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே கார்டனிங்னா அவ்வளோ இஷ்டம் அது ஒரு மாதிரி மனசுக்கு நிறைவாக சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபீஸ் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நிறையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கார்டனிங் பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது கார்டனிங் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே நீங்கள் போகிறது நீங்களே பார்க்கலாம் ஒரு மாதிரி ஒரு மனசுக்கு ஒரு அமைதியான ஒரு சந்தோஷம் ஒன்று வரும் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே கொஞ்சம் தண்ணியை பார்த்து பார்த்து தான் செலவு பண்ணுவோம் அதனால் நாங்கள் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறோம் மழை நீர் சேகரிப்பு இந்த மாதிரியான டேங்க்ஸ் எங்கள் வீட்டில் ஒரு மூணு டேங்க் இருக்குது அதில் சேவ் பண்ணுற அந்த தண்ணியை வந்து நாங்கள் செடிகளுக்கெல்லாம் ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் நான் ஸ்ப்ரிங் டைமில் போட்ட வீலாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் வீட்டில் இந்த கார்டனில் இந்த பாண்டை சுற்றி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக டேஃபோடல்ஸ் அப்புறம் டியூலிப் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது எங்கள் காய்கறி தோட்டத்தில் என்னென்ன காயெல்லாம் அறுவடைக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் காய்கறி இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் தண்ணி ஊற்றியிருந்தேன் பாருங்க இங்கே பீஸ் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இது இன்னும் நிறைய காய்ச்சிருக்கு பீஸு ஆனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பிஞ்சாக தான் இருக்குது இருங்க காட்டுறேன் இதோ தெரியுதா இன்னும் கொஞ்சம் பிஞ்சாக தான் இருக்குது இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பிஞ்சாக தான் இருக்குது அங்கே அடியில் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இது ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும்னு தான் நினைக்கிறேன் அது பறிக்கும் போது நான் காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா முள்ளங்கி முள்ளங்கி நிறைய வச்சுருக்கேன் இது ஆக்சுவலி வந்து அந்த ரெட் முள்ளங்கி சிகப்பாக சின்னதாக ரவுண்டாக இருக்குமே அது தரையிலேருந்து கூட வெளியில் வந்துடுச்சு ஹார்வெஸ்ட்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் இது ஃபுல்லாக காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் அது இன்றைக்கி பறிக்க போகிறேன் நான் நிறைய இருக்குது ஆனால் ஃப்ரெஷ் முள்ளங்கி இன்றைக்கி சமையலுக்கு அங்கே கேரட் எல்லாம் அந்த பேட்சில் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அங்கே கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் தக்காளி எல்லாமே இருக்குது நிறைய பொட்டேட்டோஸ் அவங்களுக்கு தெரியும்ல எனக்கு நிறைய பொட்டேட்டோஸ் தேவை வீட்டில் இங்கேயும் ஆனியன் எல்லாம் இருக்குது வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் அங்கே பீட்ரூட் பீட்ரூட் கூட நிறைய இருக்கு அதுக்கு சைட்லலாம் நிறைய பீட்ரூட் போட்டிருக்கேன் இப்போ முள்ளங்கி தான் சமையலுக்கு பறிக்க போறேன் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியான கிராமத்து சமையல் தான் இன்னைக்கு லஞ்ச் எங்கள் வீட்டில் இந்த ராடிஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு முள்ளங்கி பாருங்க அந்த உள்ள இருந்து அப்படியே மேலே புஷ் பண்ணிட்டு வருது பாருங்க நல்லா 
எனக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி வீட்லேயே விளைஞ்ச காய்கறிகளை ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து அப்படியே சமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம கடையில் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து சமைக்கும் போது வரவே வராது இதில் முள்ளங்கியில் எப்போவுமே நம்ம அந்த காய் அதோட இலையும் சேர்த்தே சாப்பிட்லாம் ரெண்டுமே எடுபிள் தான் முள்ளங்கி மசாலா வறுவல் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் பீனட்ஸை தண்ணியில் பாயில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே வந்து முள்ளங்கி சாம்பார் தான் பண்ணுவோம் வீட்டில் அது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதை இந்த மசாலா வறுவல் ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மசாலா வறுவல் வந்து எங்கள் அம்மா அடிக்கடி பண்ணி தருவாங்க காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து இது என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த முள்ளங்கியோட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கார்லிக்கை நல்லா கஷ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே தக்காளி வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டிருந்தேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இந்த சைட் டிஷ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்பைசியா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பைசியா நீங்க பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கி இலையில நிறைய சத்து இருக்க அத சூப்பர் டேஸ்டி பொரியலா நம்ம பண்ணலாம் இந்த முள்ளங்கி பொரியலுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயத்தில் நல்ல நீள நீளமாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பாசிப்பருப்பு வந்து தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை நான் ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் ஏற்கனவே பாயில் பண்ணலை நிறைய பேர் இதை பாயில் பண்ணி போடுவாங்க அந்த மாதிரி போட்டோன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொல கொலர் ஒரு மாதிரி முஷியாக ஆகிடும் பொரியல் நல்லா தனித்தனியாக உதிரியாக வராது அதனால் சோப் பண்ணினதை பச்சையாகவே இதில் போடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நறுக்கு நறுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது லஞ்சுக்கு வந்து திணை அரிசி தான் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி மில்லட்ஸ் எப்படி குக் பண்ணுறது ரைஸ் மாதிரி அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு டம்ளர் திணை அரிசி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா போதும்
இதுல மேல கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா துருவின தேங்காவும் போட்டீங்கன்னா செம டேஸ்டா இருக்கும்